എല്ലാവർക്കും ടാലൻറ്റ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ഓൺലൈൻ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ഗ്ലാക്സു ടൈംസ് എയർ ടിപ്സിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേരെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് സെവൻ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈംസ് ഓഫ് എ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ ഏറ്റവും ബേസ് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളെ പി എസ് സി ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ബേസ് ടൈപ്പ് എല്ലാം നമുക്കിന്ന് കവർ ചെയ്യാം അതിൽ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പാണിത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് ഒരു ഇക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാം എ ബി സി എന്നിവ ഒരു സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ തുടർച്ചയായ പദങ്ങളാണെങ്കിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണ് എ ബി സി എന്നിവയെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന മിഡിൽ ടേമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന മധ്യപദത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അപ്പറോ ഇപ്പറോ കിടക്കുന്നവർ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കിടക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് എ ബി സി എന്നിവ ഒരു സമഗുണിത ശ്രേണിയുടെ ഒരു ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ തുടർച്ചയായ മൂന്ന് പദങ്ങളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മിഡിൽ ടേമായ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും കിടക്കുന്ന പദങ്ങളെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് റൂട്ട് എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന എയുടെയും റൈറ്റിൽ കിടക്കുന്ന സിയുടെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെ റൂട്ടിന് തുല്യമായിരിക്കും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ റൂട്ടിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ബി സിക്കൽ ടു റൂട്ട് എ സി എന്ന് എഴുതി വെക്കാം ക്ലിയർ ആയോ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആദ്യ തിക്കേഷൻ അതാണ് ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ അകത്തെ മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കിടക്കുന്ന ടേംസിനെ തമ്മിൽ ഗുണിച്ച് അവരുടെ റൂട്ട് എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് സിമ്പിൾ കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന സെവൻ എക്സ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഒരു ജി പിയുടെ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ആണ് എക്സ് കാണാനാണ് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മിഡിൽ ടേം ആണ് അപ്പോൾ ഈ മിഡിൽ ടേമായ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളിപ്പം പഠിച്ചു വെച്ചു അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റിലും റൈറ്റിലും കിടക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക റൂട്ട് എടുക്കുക എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചു എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എക്സ് കാണരുതോ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ എത്ര കിട്ടും സെവൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ഫോർട്ടി വൺ ആണ് ഫോർ ഫോർട്ടി വണ്ണിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണോ അതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്നു ക്ലിയർ ആയോ ചെയ്യുന്നേ അപ്പം മിഡിൽ ടേം കാണാനുള്ള ഇക്കേഷൻ മറക്കരുത് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ സി എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള പദം സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന പദം ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കൂടെ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പിൽ നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇഫ് ട്വൻറ്റി എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആർ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് ഓഫ് എ ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വില കാണാൻ തന്നെയാണ് മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ വില കാണാൻ എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു മിഡിൽ ടേമിൻ്റെ വില കാണുന്ന ഇക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എ സി മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വില കാണാൻ അതിൻ്റെ അപ്പറോ ഇപ്പറോ കിടക്കുന്നവരെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ഗുണിച്ചതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുത്താൽ പോരായോ അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര വരും ഇരുപത്തഞ്ച് ഗുണം ഇരുപത് അഞ്ഞൂറാന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ഞൂറിൻ്റെ റൂട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതരുതോ ഈ അഞ്ഞൂറിനെ അഞ്ഞൂറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നൂറ് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പം നൂറ് ഗുണം അഞ്ച് റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വന്നു ഈ നൂറിന് റൂട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ നൂറിനെ നമുക്ക് വെളിയിലേക്ക് എടുക്കാം നൂറിൻ്റെ റൂട്ട് പത്താന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ആ പത്തിനെ വെളിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു ബാക്കി എന്ത് വരും ടെൻ റൂട്ട് ഫൈവ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ആണോ അപ്പം എപ്പോഴും സാധാ നമ്പറുകൾ തന്നെ വരണമെന്നില്ല ആൻസർ റൂട്ടിലും ഒക്കെ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല
find value of x. X in the value of the equation. We have to study the middle term. B is equal to root AC. Okay, now the middle term is 60. Okay, now we have to substitute B and the number 60. 60 is the middle term. The middle term is the middle term. The middle term is the middle term. The middle term is the middle term. We have to slide the middle term. Then we have to write the number 60 is equal to 8x into 18x into root. The middle term is the middle term. Product in the root. Okay. Then we have to say 8x into 18x. We have to say 18x into 18x. We have to say 18x into 18x. We have to say 18x into 18x. Then we have to say 60 is equal to root of 144x square. We have to say 18x into 18x. We have to say 18x. X square and root and the X and upon the market to know 60 is equal to 12 X and the get to know Namaka are the value of can and a X in the value can do it up or a up X in your side in earth you go to 12 in a thought or track hello 60 by 12 on X in the value 60 by 12 with 3 on a 5 on a are within a pandra don't worry given them a can you get to X in the value in the parallel 5 on a P eat on the region the sequence of geometric progression like in a mingle of the X in the value at 3 I reckon X in the value 5 I reckon I'm clear I owe your type at the type like a boy and I'm a car at the show the M so the middle of what is the common ratio of the progression 3 root 2 6 6 root 2 number and go on it in the common ratio on a judge a common difference second number arithmetic progression at the party children are they bother than are they team in a program at even a number you see in a common ratio a lingle put the cut again in the cup are okay up a common ratio at run a church in up in a little general light on the party to each video are common ratio to a kimba it be a b c d number the gp i'm gonna pull you under gp the times on other kind of thing on the video itself if it's a common ratio and then the joy change a simple item I'm making in a very second time in a first time going to divide a team I'm in the no kit and other on a common ratio but I'm it too simple it okay up up a three low common ratio in the bar and even the example and search and give me divided by a b in the bar in the second time on a in the bar in the first time on a up on a go put the gotta come along a common ratio on all a to help a mark other money little up other thing a Pinnya lola pada orang tu, anda hari cuci no kaya madi. Nama kita getum common ratio, alanggil podo gada gam oke ano. Apa ratio isikal tu b by a equation marak kira tu equation marak kira tu. Okay, caya nama kita. Nama itu common ratio ane jauh ceri kita dah awiru gp ingen kada kaya ano. Nama kita monil. Nama karya am common ratio kana ola itu. Ila pama argu inda second time ini first time gundu divide caya dah madi. Ibu itu second time ni dah six ano. Six in a first time I three root two going to normal divide the gym and I'm okay get a common ratio Okay, six divided by three root two I Six and three in the middle of the cut a little and do it up a two by root two in the kit to Alle two in a the making any damn root two into root two in the video That I will root two up a mogul all over to root two that I will do root two cut I put in the make in the kit and common ratio common ratio kit in the make a root two symbol guardian Ilpole, ikhshan agalah, semua simple aana. Just aja, untuk cahaya itu kan dulu, tamu sama atre nama kulo. Okay, apa common ratio aana kahana itu? Common ratio kahana agalah simple ikhshan, nama lalu pergi cegah nyu. Second time ini, first time kundi divide cegah, ini adalah no kita, ini adalah no common ratio. Alenggil podo kata kami ini parah ini adalah okay, leh nengal, adat cody cegah, nama kah, adat cody am. Cody ini adalah what is the common ratio of the progression root two, root six, three root two, nombor ni awiru progression agane pogi aana. Adin dia common ratio anda jauh ceri kena common ratio jauh ceri kerja ni al. Pudu kata gan jauh ceri ni cehi an ninggal padi ceri ni ikhshan nama da minus silon da. R is equal to common ratio is equal to b by a n ikhshan nama da minus silon da. Second time divided by first time. Ini lengan le. Eh lengan le. Muni lola pada tine. Pinni lola pada gunde hari cia madi. Second time ni first time gunde dana hari kerana under bandu bilai. Eh lengan le pada gunde leda madi. Muni lola pada tine. Pinni lola pada gunde hari kini hari kini common ratio. Nda parane bodh khada gam nda parane nda ikhshan nama karya. Angin engkeli berda cedun okyalo. Second time itu ayana root six an. First time itu ayana root two an. Apa ibu itu common ratio kana ayana itu root six ini root dua gunde nda hari cia pora ayo. Apa root six divided by root two. Dua orang itu satu root leh diteri tu, nama kita. Apa? Six by two ni, mottu tu lori common root ni dia teri di. Nama kita ini gitu, six ni ada dua guna divide cie itu kaya ni tiga gitu. Apa nama dia answer? Common ratio ni perih ni tu root three an. Okey ano? Concept clear ayo. Ada tu coidin cie, nama kita ada tu coidiam. 
What is the common ratio of the progression? Progression is root 15, 3 root 5, 3 root 15 is the geometric progression. This is the common ratio. Common ratio is common ratio is equal to b by a. Second time is first time is divided by the common ratio. Okay, that concept is the common ratio. Second time is 3 root 5. First time I root 15 gond harikin ne inu tulliya maa irikim. Apan common ratio is equal to 3 root 5 divided by root 15. Okay. Ito unnu chedhi edutta pori answer ayil le. Nama ki padini jinne. Denominator lo la root 15 ne. Engane separate edu edu do. Anche gunam moonu nedu edu. Ilengi root 3 into root 5 unnu nedu edu do. Apan endu gettum 3 root 5 divided by root 3 into root 5. Root 15 ne nye split jayi edu 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 edu. Where you change in Maritilla, any Mughal or root five, in the area or root five at Katai Potile, back in the very three by root three in the very three by root three at root three and the answer number common ratio get you root three. Elepole chain another upper common ratio day equation marker do B divided by A second time divided by first time at the orthom. Okay, at the Chodilek Pogam at the Chodium. Find the next time in the progression. Previous year question is 4, 15, 36, 108. The progression is added to the time. The time is added to the time. The time is added to the time. The time is added to the time. We have learned the common ratio. The common ratio is equal to R is equal to B by A. The same thing is equal to R is equal to R. ओके अपन बी बाय ए आना नमक की वड़ा आर गाना लो सेकंड टाइम आया पंद्रह दिने फर्स्ट टाइम आया ना आलू उन्हें घरी चाहे नमक की किटन हमारा कॉमन रेशियो मून अत्रे ओके आनो कॉमन रेशियो किटन मून ये कॉमन रेशियो का सिग्निफिकेंस इन दा ये कॉमन रेशियो आयर की में लल्ला आउटो नमल मल्टीप्लाई इन द ये एक कॉमन रेशियो कौन डायर किया था ने मल्टीप्लाई ये द मल्टीप्लाई ये द तो प्रोसीड जी द पोन द अदानी कॉमन रेशियो लेकिन पौध कड़ा कौन हुए चा कॉमन आये तो ला रेशियो अत्रे उल्लो इन द बरन्या इवर तो फर्स्ट टाइम आये नाली ने ये कॉमन रेशियो आये मून वन डू गुनी की बन नमक पंद्रंड क Munamat apa dah mai? Nupati yar ne. Again common ratio untuk guni kita, nama kita ada time kita nuti atau kan? Ada dulu, ada ye parti ni lapau nanti. Apa ada time kana ni? Indah cende. Anjamat apa time kana? Nama lenda cende. Nala amat apa time ini? Common ratio aye munu guna guni cah pora. Common ratio ni ada muna. Ada tu guna nala amat apa time aye nuti atau ini? Munu guna guni kita nu. Nama de answer nama kita kita nu munu tiri beti nala. Nuti atau guna muna munu tiri beti nala lepau le. Clear ayo. Adat type lek pon, nama kita adat type. Find the seventh term of GP six twelve twenty four. Ingin ada GP pogi, anak ini seventh term anak cuci ringan. Tertar adat term ke anak ini nama kita ipan cedah tu boleh. Common ratio anak itu guni cuci cipu. Paksa seventh term ke cuci ringan, ilangi tenth term, ilangi eleventh term ke cuci ringan, bab guni cuci cipu ayah lori pad pad anak nama kita. Aduh, anda end time ini ayat general ayat equation, nama le AP kita beri kita le AP ada end time indication. Adakah boleh dengan A plus N minus one into D itu berani equation yang kita ada beri kita ni le. Adakah boleh dengan GP kita itu nama kita beri kita GP ada end time ini ayat equation beri juga. End dan GP ada end time indication itu jual mana silkur cipte kuah. End time of GP yang dapat berani itu A into R raised to N minus one ayat beri kita A into R raised to N minus one ayat beri kita. End dapat berani itu A GP itu Indonesia इन्हीं इंदा कांडे कॉमन रेशियो कांडा हो कॉमन रेशियो इंदा सेकंड टाइम डिवाइडेड बाय फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम पंद्रह डा है ना फर्स्ट टाइम आर है ना पंद्रह डे बाय आर ये दोनों कॉमन रेशियो इंगिटी इन्हीं नम्बर एलिकेशन और डिकेशन इंदा ने इंद्र टाइम इसी कल तू ए इंडू आर रेस तू एन माइन a und, R und, N und allo, N and the 7th term on the makkah kaanandai, substitute jay that time, 7th term is equal to 6 into A is equal to 6 and that one is 6 into R in the value 2 and 2 raised to N minus 1 and N and the parayin 7, 7th term on the kaanandai, that one is N is equal to 7, okay and now 6 into 
2 raised to 7 minus 1. 7 minus 1 6 ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം 6 ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ടു റേസ് ടു സിക്സ് എത്രയാണ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ടൂവിനെ ആറ് വട്ടം എഴുതി ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ജി പിയുടെ സെവന്ത് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോഴേ അതങ്ങ് ക്ലിയർ ആകും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ തേർഡ് ടൈം ഓഫ് ദ ജി പി ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് കോമൺ റേഷ്യോ ഇസ് പോയിന്റ് ടു ആദ്യ പദം നാൽപ്പത്തഞ്ചും കോമൺ റേഷ്യോ പോയിന്റ് ടുവും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജി പിയുടെ മൂന്നാം പദം കാണാനാണ് പറയുന്നത് കോമൺ റേഷ്യോ വെച്ച് ഗുണിച്ച് ഗുണിച്ച് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇക്വേഷൻ മെതേടി തന്നെ അങ്ങ് പോയി ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു എന്ത് ടൈം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മറക്കല്ലേ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ടൈം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ജി പിക്കാത്ത ഇത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്ത് ടൈം ആണ് കാണേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ കാണേണ്ട തേർഡ് ടൈം ആണ് കാണേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാണ് കോമൺ റേഷ്യോ ചോദ്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്ന കോമൺ റേഷ്യോ പോയിന്റ് ടു ആണ് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് തേർഡ് ടൈം ആണ് കണ്ട അപ്പം എൻ തേർഡ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ അറിയ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ത് ടൈമിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് തേർഡ് ടൈം ആണ് കണ്ട അപ്പം എൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാലോ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു എൻ എത്രയാണ് തേർഡ് ടൈം ആണ് കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മേളിൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ ആണ് അത് ടു ആയി മാറും അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാലാണ് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുന്നു അപ്പം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ചെയ്താൽ പോരെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം നാല് നൂറ്റി എൺപതാണ് രണ്ട് സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിടുക വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ സിമ്പിൾ കാര്യം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ തേർഡ് ടൈം കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യം കണ്ടത് അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഫൈൻഡ് ദ ഇലവന്ത് ടൈം ഓഫ് ജി പി ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജി പി ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇലവന്ത് ടൈം കാണണം പതിനൊന്നാമത്തെ പദം കാണണം ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു എന്ത് ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലേ എന്ത് ടൈം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇവിടെ ആദ്യ പദം ടു ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അല്ല കോമൺ റേഷ്യോ ആണ് കോമൺ റേഷ്യോ പൊതുഘടകം ആർ അപ്പൊ പൊതുഘടകം കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ടൈമിനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതാണ് പൊതുഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു കോമൺ റേഷ്യോ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കോമൺ റേഷ്യോ എത്ര നാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ച രണ്ടാണ് കോമൺ റേഷ്യോ ഫസ്റ്റ് ടൈമും കിട്ടി കോമൺ റേഷ്യോയും കണ്ടു ഇനി എന്താണോ കാണണ്ടത് ഇലവന്ത് ടൈം ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ എൻ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇലവൻ ഇലവന്ത് ടൈം കാണാനായിട്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ത് എന്ത് ടൈം ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ടു ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു ആറും ടു ആണ് ടു റേസ് ടു ഇലവൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് കിട്ടും ടു റേസ് ടു ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആണത് ടു റേസ് ടു ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിന് പറയ ആണ് ടു റേസ് ടു ടെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ അതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കാരണം ടു റേസ് ടു നയൻ ചോദിച്ചാലോ അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ ടു റേസ് ടു എയ്റ്റി ചോദിച്ചാലോ അതിൻ്റെയും പകുതി അങ്
ആ ലാസ്റ്റ് ടൈമിനെ എന്ത് ടൈം എന്നും പറഞ്ഞെടുത്ത് എത്രാമത്തെ പദമാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ലേ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ആകെ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ക്ലിയർ ആയോ ഈ ഒരു സീരീസ് രണ്ട് നാല് എട്ട് എന്ന് തുടങ്ങി തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ തീരുന്ന ഒരു സീരീസാണ് അപ്പോൾ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ടേം എത്രാമത്തെ ടേമാണ് ഈ സീരീസിൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് കിട്ടത്തില്ല സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ടൈമാണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ട് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരായോ എളുപ്പമായില്ലേ ഓക്കെ എന്ത് ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ അറിയാം എൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എയുടെ വാല്യൂ ഈ സീരീസിൻ്റെ അകത്ത് എ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു ആണ് കോമൺ റേഷ്യോ നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് രണ്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ടൈമായിട്ട് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എയുടെ വാല്യൂ ടു ആണ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ടു ആണ് അപ്പം ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ടൂവിനെ ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറത്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരരുത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അപ്പം ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തുല്യം തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ക്ലിയറായി ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ആണോ ഈ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിനെ രണ്ടിൻ്റെ പവറായിട്ടൊന്ന് എഴുതരുതോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ടു റേസ് ടു ടെൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണ് അപ്പം പത്തിനടുത്തുള്ള പവറുകൾ ചോദിച്ചാൽ ടു റേസ് ടു നയൻ കാണാൻ രണ്ട് കൊണ്ടൊന്ന് ഹരിച്ചാൽ പോരായോ ആ ഈ ആ ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി ടു റേസ് ടു നയൻ ആണ് അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് ഏറ്റവും ബേസ് കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വറ്റി എഴുതോ അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ടു റേസ് ടു നയനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പം ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു നയൻ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം അഞ്ഞൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു റേസ് ടു നയൻ ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിയേ ബേസ് സെയിം ആയി ആ പവറുകളെ തമ്മിൽ ഇനി ഇക്വറ്റ് ചെയ്താൽ പോരായോ എൻ മൈനസ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ടു റേസ് ടു നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് രണ്ടും ടു ആണ് അത് ഈക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി പവറുകളെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് നയൻ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ഇൻ സീക്വൻസ് ആണ്ട് എൻ നമുക്ക് കാണണ്ടേ അല്ലേ അപ്പോൾ എൻ ഇസ് ഇക്കൽ ടു നയൻ ആ മൈനസ് വൺ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ ആകും നയൻ പ്ലസ് വൺ ടെൻ ആണ് പത്ത് പദങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സീക്വൻസിൻ്റെ അകത്ത് ആകെ ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പത്താമത്തെ പദമാണ് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ക്ലിയർ ആയോ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ചെയ്യാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ടൈം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് റൂട്ട് ത്രീ 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 റൂട്ട് ത്രീ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ എത്രാമത്തെ പദം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ത് ടൈം ഇൻഡിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകരുത് മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞ് കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സ്ലൈഡിലും ഈ ഇക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അപ്പം എന്ത് എന്ത് ടൈം ഇസ് ഇക്കൽ ടു എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എത്ര റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ആദ്യത്തെ പദം ആ സീക്വൻസിൻ്റെ ആദ്യ പദമാണ് എ റൂട്ട് ത്രീ ആറ് കാണണ്ടായോ നമുക്ക് ആറ് ഇസിക്കൽ ടു സെക്കൻഡ് ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം സെക്കൻഡ് ടൈം ത്രീ ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ എ യു ആറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരായോ എന്ത് ടൈമിന് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ അപ്പം എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൂട്ട് ത്രീ ആണ്
ഇല്ലേ അങ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന ഫോമിലല്ലേ കിടക്കുന്നത് എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എം എൻ എന്താണ് എ റേസ് ടു എം എൻ എന്നും പറഞ്ഞ് പഠിച്ചതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ റൂട്ട് ത്രീയെ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഒന്നിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതരുതോ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയനെ ത്രീൻ്റെ പവർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവർ ഈക്വറ്റ് എഴുതോ ത്രീ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ റേസ് ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ത്രീ റേസ് ടു സിക്സ് ബേസുകൾ ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ പവറിനെ ഈക്വറ്റ് ചെയ്യരുതോ നമുക്ക് അപ്പോൾ എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിക്സ് നമുക്ക് എന്താ കാണണ്ടേ എൻ ആണ് കാണണ്ടേ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആ രണ്ടിനെ അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എൻ കിട്ടുന്നു എൻ ട്വൽവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ സെവൻ ട്വൻറ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പദമാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചധികം കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് സംഭവം സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പൊണൻസിൻ്റെ ബേസിസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ ആ ഒരു ഇക്കേഷൻ മറന്നു പോകരുത് എന്ത് ടൈം ഇസിക്കൽ ടു എ ഇൻ ടു ആർ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആ ഒരു ഇക്കേഷനിലാണ് ഇത് മൊത്തം ചെയ്തു വരുന്നത് നമ്മൾ ഇത്ര ഓക്കെ ആണോ അപ്പം ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ മൂന്ന് ഇക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഇക്കേഷനാണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനാണ് സ്ഥിരം ജോമെട്രിക് പ്രോഗ്രഷൻ കാണാറുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക എല്ലാവർക്കും സിമ്പിൾ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇക്കേഷൻ എല്ലാ സിമ്പിൾ ഇക്കേഷനാണ് പക്ഷെ ആ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ലിസ്റ്റിൽ വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും എല്ലാവരും കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യ